இப்ப சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாமா இப்ப ஒரு பாத்திரம் வச்சு தண்ணி கொதிக்க வச்சுங்கம்மா கொஞ்ச நேரம் நல்லா தண்ணி கொதிக்கணும் பாருங்கம்மா தண்ணி வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும் ரைஸ் போட்டால் அப்போ தான் உடனே நம்ம எடுத்து வடிச்சிடலாம் தண்ணி கொதிக்காமல் போடக்கூடாது தண்ணி கொதிக்கிற டைமில் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் வந்து சாதம் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும் நமக்கு ஆயில் சேர்த்தோம்மா அரை எலுமிச்சி மழை எடுத்து பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இதையும் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் அரை கிலோ பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சா போதுமா ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்காதிங்க பழைய அரிசியாக இருந்தால் பத்து நிமிஷம் புது அரிசியாக இருந்தால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ அரிசி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு பார்த்துக்கினே இருக்கணும் ஒரு முக்கால் வேக்காடு வந்ததுன்னா நம்ம எடுத்து வடிச்சிடணும் ஃபுல் தீ வைக்காதுங்க மீடியமான அளவில் வச்சுக்கோங்க பாருங்கம்மா சாதம் வெந்துருச்சு பாருங்கள் நமக்கு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் நீங்கள் அரிசி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் பாகம் வேகணும் இந்த மாதிரி அழுத்தினாலே உடையணும் ரொம்ப வேகக்கூடாது ஒரு முக்கால் பாகம் வேக வச்சா போதும் இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு பிளேட் வச்சு மேலே ஒரு காட்டன் வச்சுருங்க ஒரு ஜலடியில் தண்ணி இந்த மாதிரி வடி கட்டிடுங்க இல்லைனா சாதம் வடிக்கிறதுனாலும் டக்குன்னு சாதம் வடிச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் மாற்றிடுங்க கொஞ்சம் ஈரப்பதத்தடை எடுத்துங்கம்மா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிடுங்க இப்போ ஒரு பவுல் வச்சுங்கம்மா நான் வந்து அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கேம்மா சிக்கன் வந்து தோல் எடுத்துகிட்டு வாங்குங்க அதே மாதிரி எலும்பு இல்லாத சிக்கனாக வாங்குங்க சின்ன சின்ன பீஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகு தூள் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக அரை ஸ்பூனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணிலாம் சேர்க்காதிங்க தண்ணி சேர்க்காமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம் சிக்கன் பொறிக்கிற அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்குங்க பத்து நிமிஷம் சிக்கன் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து எண்ணெயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு பீஸாக எடுத்து எண்ணெயில் சேர்த்துருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் சேர்த்துட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பக்கம் நல்லா வேகட்டும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி விடுங்க பாருங்கள் சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு அதே மாதிரி இந்த அளவுக்கு நல்லா செவுந்து வரணும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ கடாய் வச்சுங்கம்மா பாத்திரம் சூடானதும் நம்ம வந்து சிக்கன் பொறிச்ச எண்ணெயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வேஸ்ட் ஆக்காதிங்க எவ்வளோ ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற ஆயில் எண்ணெய் சூடானதும் அரை கப்பு கேரட் சேர்த்துக்கலாமா நல்லா இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கிக்குங்க அரை கப்பு பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் குடை மிளகாய் அரை கப்பு ஒரு கப்பு கோஸு கோஸ் வந்து அதிகமாக சேர்த்துங்கம்மா பீன்ஸ் கேரட்டை விட கோஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் வெங்காயத்தால் கொஞ்சமாக இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க வெஜிடபிள் வந்து ரொம்ப வதங்கக்கூடாதுமா ஒரு அரை வேக்காடு தான் இப்போ இந்த டைமில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் காயெல்லாம் இப்படி ஓரம் கட்டிவிடுங்க அடுப்பு தீ வந்து குறைச்சிடுங்க நான் வந்து மூணு முட்டை எடுத்து அடித்து வச்சுருக்கோம்மா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ சாதம் செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் முட்டை சேர்த்துக்குங்க உடனே கிளறாதீங்க கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் முட்டை பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி வரும்போது இப்போ கிளருங்க நமக்கு வெறும் முட்டை மட்டும் கிளரும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக அடி பிடிக்கும் நல்லா வந்து அடுப்பு தீ சிமில் வச்சுட்டு கிளருங்க வச்சிங்கன்னா கருகாமல் இருக்கும் முட்டை பாருங்கள் முட்டை இந்த அளவுக்கு நல்லா நமக்கு நல்லா பொடி பொடியாக இந்த அளவுக்கு வந்துடணும் இப்போ நம்ம காயில் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த டைமில் மிளகு தூள் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் நான் வந்து அரை கிலோ அரிசிக்கு செய்கிறோமா அதனால் வந்து நான் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றுறேன் நீங்கள் வந்து கம்மியாக செய்கிறவங்க ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க நம்ம ஏற்கனவே ரைஸில் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி சிக்கன்லேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம் பார்த்து சேர்த்துக்குங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்கம்மா பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம வடித்து வச்சுக்கிற சாதம் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பளப்பளப்பாக இருக்கணும் சாதம் இப்போ ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
இந்த அளவுக்கு நல்லா mix பண்ணனும் அப்பதான் வந்து நமக்கு ஃப்ரை ரைஸ் chicken fried rice சாப்பிறதுக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் mixing வந்து கரெக்ட்டா mix பண்ணனும் இப்போ இறக்குற டைம்ல நம்ம வெங்காய தாள் அவ்வளவுதான்மா நல்ல டேஸ்டான சூப்பரான chicken fried rice ரெடி அம்மாவோட வீடியோஸ் சுட சுட தெரிஞ்சுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கம்மா